രണ്ടു ദിനങ്ങളായി നാം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിയയിലെ ഒന്നാമത്തെ മെമ്പറായ ഈ ഉമ്മത്ത് ഒന്നടങ്കം ഒപ്പം നിന്നാലും പിന്നിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അബൂബക്കറിനെ ശ്രദ്ധയെ കുറവിയം വാഹുവാൻ മഹാനവറുകളുടെ സമർപ്പണത്തെ കുറിച്ചും അവിടത്തെ ആദർശത്തിന്റെ വിവിധ മുഖങ്ങളിലുള്ള രാജകീയ ഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ചർച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും ഇതേക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നത് സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് ആ ഒരു ചിന്ത ശ്രോതാവിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് ഇതിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോ ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന എനിക്കും ഉണ്ടായത് അല്ലാതെ നമ്മളൊരു പത്തു ദിവസം മാറ്റിവെച്ചു സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റദി അള്ളാഹു അനുഭവിനെ പരാമർശിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടോ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബറിനെ പറ്റി ചെറിയ ഭാഗമെങ്കിലും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയും കാരണം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം പഴയ കാലത്തെ പോലെയല്ല വളരെ വളരെ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് പഴയ കാലത്ത് ഓരോ കിതാബുകളും പരതി പരതി തെരഞ്ഞു പിടിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഇന്ന് അബൂബക്കർ റലി അള്ളാഹു അനുഭവിനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിക ലൈബ്രറിയിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടാൻ അബൂബക്കർ അബീബക്കർ അബാബക്കർ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് രൂപമാറ്റത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ചോദിച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അകത്ത് ഉള്ളതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ പറയും ഇത്ര സ്ഥലത്ത് അബൂബക്കറിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്തു വെച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ മഹത്വം മാത്രം പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയും എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വിഷയം ഞാനത് പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് പഴയ കാലത്തെ പോലെയല്ല ആധുനിക കാലത്ത് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ധ്വനി ഇന്നത്തെ ആളുകളെല്ലാം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നല്ല അതൊരു തല തിരിഞ്ഞ നയമാണ് ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല അതേ സമയത്ത് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പരാമർശിക്കാൻ കിതാബുകൾ എഴുതി പോയിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാർ അന്ന് അവര് അതിന് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ചെന്നാൽ ഒരു കുത്തുബ്ഖാനയിൽ ചെന്നാൽ ഒരു കിതാബേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത നാട്ടിൽ പോവാ അടുത്ത കിതാബ് അന്വേഷിച്ച് പിന്നെ അടുത്ത നാട്ടിൽ പോവാണ് അടുത്ത കിതാബ് അന്വേഷിച്ച് എത്ര പാടുപെട്ടിട്ടാണ് അവരെഴുതി വെച്ചതും പഠിച്ചതും എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് അത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്ത ആ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ എൽമിന്റെ ചെറിയ ഒരു വശം പോ ചെറിയ ഒരു അംശം പോലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവരൊക്കെ ജീവിച്ചതെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർത്തും അതല്ലാതെ തന്നെ അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈബ്രറികളായിരുന്നു അല്ലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു മഹാന്മാരെയും നമുക്ക് മറക്കാൻ പാടില്ല അവരൊന്നും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചെറുതല്ല വളരെ വലിയ സേവനങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവരത്രയും പാടുപെട്ട് കണ്ടെത്തിയത് പോലും അവരെഴുതി വെച്ചത് പോലും അവരുടെ സ്വന്തം കരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി തീർന്ന കൃതികൾ പോലും വായിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബാം നബവി റബി അള്ളാഹുനുവിനെ കുറച്ചും കൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇമ്മത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇമാം നബവി റബി അള്ളാഹു അൻഹു ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തില് 
മഹാനവർഗ്ഗൾ രചിച്ച കിതാബ് അത്രയും വയസ്സ് അള്ളാഹു ജീവിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്ത ഒരു സഹോദരന് നോക്കി തീർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന മഹാന്മാർ പറയുന്നത് എന്ത് കൈയോണ്ട് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ രചിച്ചുണ്ടാക്കിയ കിതാബുകള് അത്രയും പ്രായം ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യന് നോക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടായി എന്നതൊരു ചോദ്യമാണ് അതാണ് കറാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി നമുക്ക് നോക്കി തീർക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഈ വിജ്ഞാന സാഗരം എങ്ങനെ അവർ എഴുതി തീർത്തു എന്ന് സാധാരണ വ്യതിയാന ചിന്താഗതിക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതാണ് മക്കളെ കറാമത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറഞ്ഞ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഇത്രയും കിതാബുകൾ എങ്ങനെ രചിച്ചു എന്ന് അന്തം വിട്ടു നിൽക്കണ്ടേ നമ്മൾ അവിടെയാണ് ഖറാമത്ത് മഹാന്മാർക്ക് അള്ളാഹു വലിയ ഖറാമത്തുകൾ നൽകും ആ ഖറാമത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അത് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിക്കു വേണ്ടി പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം മാറ്റിവെച്ചാലും ഒരു ഭാഗം പോലും പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്ത നമ്മള് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ വെറുതെ ഞെക്കി നോക്കിയാൽ പോലും കാണാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കിതാബുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് സുബാനല്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലത്താണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഞെക്കി നോക്കി ഞെടി ഞൊടിയിട കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ഈ ഇൽമുകളെല്ലാം അവർ എഴുതി വെച്ചത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ അവരുടെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹോദാതെ അവരുടെ കിതാബുകളൊന്നും മറിക്കാനോ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ എഴുതി വെച്ച വചനങ്ങൾ വായിക്കാനോ നമുക്ക് അർഹതയില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് ഏതായാലും ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു സാത്താന്റെ പേടി സ്വപ്നം ഇതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് പിശാച്ചിന്റെ പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യുദിനുൽ ആ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആവേശമാണ് പലർക്കും എന്നല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തുള്ള പല എഴുത്തുകാരും ചിന്തകരുമൊക്കെ ഉമറിന്റെ ഭരണത്തെ വല്ലാതെ പുകഴ്ത്തുകയുണ്ടായി ഉമർ റതിയുള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭരണത്തെ വല്ലാതെ പ്രകീർത്തിക്കുകയുണ്ടായി എന്താ കാരണം സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ മോശക്കാരനായത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭരണകാലയളവ് വളരെ ചെറിയ കാലയളവാണ് സുദീർഘമായി മരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഹദീസിൽ അതിലേക്ക് സൂചന വരുന്നുണ്ട് നബിതങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് സുദ്ദീഖിന് അവസരം കുറവായിരിക്കും ഭരിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ അവസരമുണ്ടാവും എന്നാലും സുദ്ദീഖുല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിലല്ല പിമ്പിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇനി പിന്നോട്ടാ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഉമറിന്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാം ഇൻഷാല്ല നമുക്കത് നോക്കി കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടെ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അവസാനം ലുഅയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പരമ്പര ചെന്ന് ലുഅയ്യിനിൽ കുറശി കുറൈശിയായ കുറൈശി കുടുംബക്കാരനായ ആ ലുഅയ്യിൽ സമാപിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചതാണ് അതുവരെ വായിച്ചു എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് കുറച്ച് പ്രായം കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പാപ്പുമാർ ഇവിടെ കൂടി എന്ന് മാത്രം അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഒരുപാട് പാപ്പുമാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഉമ്മ ഹംതമത്തുലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ മുറത്തിൽ വന്ന് മുട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ പരമ്പരയുമായി ഇവിടെ വന്നു ചേരുന്നത് വാപ്പയുടെ മാർഗത്തിലൂടെ പോകുമ്പോ ഏഴാമത്തെ ഉപ്പയിൽ സന്ധിക്കുന്നു ഉമ്മാന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ പോകുമ്പോ അതാ ആറാമത്തെ ഉപ്പാപ്പയിലും അതാ ആ കുടുംബം സന്ധിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ ഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ബയോഡാറ്റ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാ 
ഉമാനപ്പെട്ട ഉമർ റതി അള്ളാഹു എൻഹു ആരായിരുന്നു ആ ഉമർ റതി അള്ളാഹു എൻഹുവിനെ കുറിച്ചും അബൂബക്കരിന് സുധീഖ് റതി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചും പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരുമിച്ച പരാമർശിച്ചത് അലി റതി അള്ളാഹു എൻഹു പറയുന്നു കുന്തു عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما علي رضي الله عنه بريغيان نان حبيب اندادو تنلك غيان آن سميتان ورك البهمان پتا أبو بكر نسوديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب من كري ورن ند صدس لك ആ സമയത്ത് നബിതങ്ങളെന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളും കഴിച്ചാല് സ്വർഗത്തിലെ യുവ കൂട്ടുകാരുടെ നേതാക്കളാണ് കേട്ടോ സ്വർഗീയ യുവാക്കളിലെ നേതാക്കളാണ് കേട്ടോ ആര് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുന അബൂബക്കരിന് അതുപോലെ തന്നെ കാരണം എന്താ സ്വർഗത്തിലെത്തിയ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും യുവത്ത എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് ഒരാൾക്കും വ്യത്യാസമില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആണിനും പെണ്ണിനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമപ്രായം എല്ലാവരും ഒരേ ലെവലില് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജത്ത് മതിയായ സൗന്ദര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് യുവത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലെ യുവാക്കൾ എന്ന പ്രയോഗമാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിയത് അപ്പൊ സ്വർഗാവകാശികളുടെ നേതാക്കളാണ് ഇവര് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനുഹാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങളുടെ കൂടെയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സദസ്സിലുള്ള ഉമറിനെയും സുദ്ദീഖിനെയും നോക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുദീഖിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് ഉമറിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് ഹാദാനി ഈ രണ്ടു വ്യക്തികളും ഇസ്ലാമിന്റെ കണ്ണും കാതുമാകുന്നു ഇവര് കണ്ണും കാതും എത്ര മാത്രം പ്രസക്തമാണോ അതേ രൂപത്തില് എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസക്തമാണ് ഈ രണ്ടു പ്രവർത്തകരുടെ റോള് എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയാണ് അവിടെയും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ അർത്ഥം പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയാൽ പോരല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നു മുല്ല അലിയുൽ ഖാരി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് നബിതങ്ങളുടെ ആ വാക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് അതെന്താ കണ്ണും കാതും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിവേകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണല്ലേ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ അവൻ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന് കൊടുത്തതാണ് കണ്ണും കാതും തീർച്ചയായും മനുഷ്യന്റെ കണ്ണും കാതുമാണ് മൃഗത്തിന്റെ കണ്ണും കാതുമല്ല അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു വാപ്പയുടെ ബീജഗണത്തിൽ നിന്നും മുംബൈ ഉമ്മയുടെ അണ്ടത്തിൽ നിന്നും വാപ്പയുടെ ബീജഗണവും ഉമ്മയുടെ അണ്ടവും കൂടെ കൂടിക്കലർന്ന സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് നോക്ക് നിങ്ങൾ എന്നാണ് ഹബീബ് ഇത് പറയുന്നത് തങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്താണ് ആർത്തവരത്വം കട്ട പിടിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയുണ്ടാകുന്നത് എന്ന വിശ്വാസമാണ് അന്നാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി പറയുന്നത് വാപ്പയുടെ ബീജഗണവും ഉമ്മയുടെ അണ്ടവും ചേർന്നിട്ട് ആ മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമല്ലെന്ന് ലോകത്താർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ടാണ് തീരെ ശങ്കിച്ചു നിൽക്കാതെ സംശയിച്ചു നിൽക്കാതെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ മുറീസ് ബുഖായി തയ്യാറായത് അതിന്റെ പേരിലാണ് 
ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ രൂപ ക്രമീകരണത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കടന്നു വരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നെബുത്തലീഹി എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യനെ വളരെ വളരെ ഒന്നുമല്ലായിരുന്ന ഈ ബീജഗണത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അണ്ടത്തിൽ നിന്നും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്ന സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്ന് എന്തിനു ഈ മനുഷ്യനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്നറിയോ നെബുത്തലീഹി നമ്മൾ അവനെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർക്കാ സ്വർഗം കൊടുക്കാൻ പറ്റ ആർക്കാ നരകം കൊടുക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെന്തു ചെയ്യണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായതൊക്കെ തന്ന് അതിന്റെ പുറമെ പടച്ച റബ്ബ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നിയമാവലികൾ തരണം ഇന്ന വഴിക്ക് പോയാൽ സ്വർഗത്തിലെത്താം ഇന്ന വഴിക്ക് പോയാൽ നരകത്തിലെത്താം ഈ വാക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു ആ നമ്മെ മനുഷ്യ സമൂഹമാകുന്ന നമ്മളെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഉണർത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് ഉണർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണും കാതുമുണ്ടോ സത്യം കേൾക്കാനും കാണാനുമുള്ള കഴിവുണ്ടോ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് പെടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പരീക്ഷണം പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കാതും കണ്ണുമുള്ളവനാക്കി പരീക്ഷണം അർത്ഥവത്താവാൻ വേണ്ടിയാണ് കാതും കണ്ണുമുള്ളവനാക്കി മാറ്റിയത് ഈ കാതും കണ്ടും മൃഗത്തിനുമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മൃഗത്തിന്റെ കണ്ണും കാതുമല്ല പറയാ എന്ത് ഇവിടെ പോത്തിനും ഇല്ലേ കണ്ണും കാതും ആടിനുമില്ലേ കണ്ണും കാതും കോഴിക്കുമില്ലേ കണ്ണും കാതും എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മനുഷ്യനെ പറ്റി അല്ലാഹു സമയം ബസീറ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് പോത്തിന്റെ കണ്ണ് പോലെയല്ല പോത്തിന്റെ കണ്ണ് കേവലം കാണാനുള്ളതാണ് പോത്തിന്റെ കാത് കേവലം കേൾക്കാനുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണോ കണ്ട് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളതാണ് കേട്ട് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യവും കൂടെ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെയും കാതിന്റെയും പിന്നിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നതിന് ഭൂരിപക്ഷം മുഫസറുമാരും അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ ആഖില വിവേകമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാക്കി ആ മനുഷ്യനെ എല്ലാരും ഇതിന് അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കും ഈ ആയത്തിന് എല്ലാരും അർത്ഥം കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കണ്ണും കാതും ഒരു മനുഷ്യൻ സത്യത്തിലെത്തിപ്പെടുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു മാർഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അതും ആ കൂട്ടത്തിൽ വായിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ വായിച്ചു പോകണം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഏതാണ് മുല്ലാരികൾക്കാരി പറയുന്നു ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഏതിനാണ് അവയവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് സംഹനാണ് ബസറിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കാരണം ഖുർആാനിൽ ഒരു ഡസനോളം ആയത്തുകൾ ഉദ്ധരിക്കാനുണ്ട് എല്ലായിടത്തും അള്ളാഹു ആദ്യം സംഹാ പറയുന്നത് പിന്നെയാണ് കണ്ണു പറയുന്നത് കാത് പറഞ്ഞിട്ടാ കണ്ണു പറയുന്നത് അല്ലേ നിക്ഷയം നിങ്ങളുടെ കാതും കണ്ണും ഹൃദയവും ഓഡിയോ വീഡിയോ കാടിയോ മൂന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും സംശയിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ളതാണ് എന്ത് കണ്ടു എന്ത് കേട്ടു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പടച്ചറബ്ബു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കാതും കണ്ണും ഹൃദയങ്ങളും തന്നു വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തല്ല പറഞ്ഞു കാതും കണ്ണും ഹൃദയങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി തന്നു എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിവിധ ആയത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആദ്യം സമാ ആദ്യം കാതിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് പിന്നെ ആ കണ്ണിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അത് തന്നെ കണ്ണിനല്ല കാതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രസക്തി എന്ന് വരുത്തുന്നുണ്ട് അതിനൊരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ബുദ്ധിപരമായ കാരണങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴേക്ക് സമയം വൈകും അതൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലേ ഈ ഹദീസിന്റെയോ അർത്ഥം തിരിയുള്ളൂ കാരണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുല്ലാലിഹുഹു ഇവിടെ പ്രത്യേകം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് 
എന്തിനാണ് മഹാനവരുകള് കാതിനാണ് കണ്ണിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം എന്ന് ഈ ഹദീഫിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹാദാനി നിക്ഷയം ഇവർ രണ്ടുപേരും ശുദ്ധി കുമ്മറും കാതും കണ്ണുമാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ കണ്ണ് അത് ഉമറുബുൽ ഖത്താബാണ് വേണ്ടത് കാത് അത് സുദീഖുൽ അക്ബർ തന്നെയാകാവൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ കാരണം കാതിന് കണ്ണിനേക്കാൾ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അതേ രൂപത്തിലാണ് അത് എത്ര നല്ല കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്ര മാത്രോ ഒരന്തനായാൽ അയാൾക്ക് കുറെയൊക്കെ പിടിപാടുണ്ടാകും വിഷയത്തിൽ പക്ഷെ ചെവിയില്ലാത്ത ആൾക്ക് ആകപ്പെടുത്തം വിടും അങ്ങനെയാണ് വിവരം കുറയും ബോധം കുറയും അന്തന്മാർക്കോ നല്ല വിവേകവും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് ആ വിഷയത്തിലേക്കൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഉദാഹരണ സഹിതം കൊണ്ട് കടന്നു വരുമ്പോഴേക്കും വൈകോ എന്ന് പേടിയുണ്ട് കാരണം ഖുലഫായ കിറാമിന്റെ പരിപാടി ഖുറാൻ ക്ലാസ് ആയി മാറരുത് എന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അത് സംബന്ധമായിട്ട് എന്നെ പറയാനുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ കാതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണല്ലോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഓതി സൂറത്തുൽ കഹഫില് ഏതിനാണ് പ്രാധാന്യം കാതിനാണ് പ്രാധാന്യം ഇല്ലേ കാരണം എന്താ കണ്ണും കാതും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ണും കാതും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കണ്ണും കാതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാത് കണ്ണിനേക്കാൾ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണിനേക്കാൾ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കണ്ണിന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ണ് കാണില്ല ചെവി അങ്ങനെയല്ല ഉറങ്ങിയാളെ വിളിച്ചുണർത്താൻ പറ്റും ഇല്ലേ ഉറങ്ങിയ ആളെ അടുത്ത് എണീക്ക് എണീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഉണരും കാരണം എന്താ ചെവി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങിയ ആൾക്ക് നേരെ മറിച്ച് ഉറങ്ങിയ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ രാവിലെ എട്ട് മണിയാകുമ്പോ എന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകണം എന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു സുബഹി നിസ്കരിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അവനൊന്ന് കിടന്നതാ ഒമ്പത് മണിക്ക് എന്നെ എഴുന്നേൽക്കാൻ വിളിക്ക എന്നെ വിളിക്കണം പോകാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഭാര്യ എത്ര വലിയ ബോർഡ് എഴുതിയിട്ട് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ചിലപ്പോ പന്ത്ര പതിനൊന്ന് മണിയായാലും ഇയാൾ ഉണരൂല ചിത്രം കാണിച്ചു ഉണർത്താൻ പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ചോ നിങ്ങൾ എന്താ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലേ സമയമായി എന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടി ഉണരുന്നു കാരണം ഉറക്കത്തിലും ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന അവയവമാണേത് മനുഷ്യന്റെ കാത് ഇത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അൽക്കഹഫിൽ ഓതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ ഇന്ന് അൽക്കഹഫ് ഓതിയപ്പം ചിന്തിച്ച ഭാഗമാണത് എന്തേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നേരത്തെ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് അത് ഓതുമ്പോ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ അത് ചിന്തിച്ചു പോയി എന്തേ അസ്ഹാബുൽ കഹഫിനെ അള്ളാഹു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലധികം കിടത്തിയുറക്കുമ്പോ മുന്നൂറാണ്ടിലധികം കിടത്തിയുറക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അസ്ഹാബുൽ കഹഫിന്റെ കണ്ണു ചിമ്മിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കണ്ണു ചിമ്മിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്താ സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ അല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടാൽ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നും കാരണം കണ്ണു പൊളിച്ചാ കിടക്കുന്നത് സംഗതി അവർ കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുകയാണ് അവർ കണ്ണു പൊളിച്ച് ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അപ്പൊ ഉറങ്ങിയാൽ കണ്ണ് അടച്ചില്ലെങ്കിലും കണ്ണു കാണൂല ഉറങ്ങിയവന് ചെവി കേൾക്കും പക്ഷേ കണ്ണ് അത് അടച്ചാലും അടച്ചില്ലെങ്കിലും കാണില്ല അങ്ങനെ ചില വിദ്വാമാരൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ സദസ്സിലുണ്ടാകും അല്ലെ കാരണം ഉറങ്ങിയാലും കണ്ണിൻ ഭാഗത്ത് ചില സൈസ് ഉണ്ടാവും വളരെ അപൂർവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഉറങ്ങിയാലും പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ണടക്കാത്ത അത് കാണുന്നതിനെ പേടിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അവർ ഉറന്ന് ഉണർന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതും ബഹും പ്രകൂത് സംഗതി അവർ ഉറങ്ങുകയാണ് പിന്നെയോ ഉറങ്ങുമ്പോ അവരുടെ ചെവിയുടെ കേൾവി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ അത് അവരുടെ ഉറക്കിനെ ബാധിക്കും ചെയ്യും ചുറ്റുപാടിന് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒച്ചപ്പാടുണ്ടായാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു ആദാനിയും കൊല്ലങ്ങളോളം ഗുഹക്കകത്ത് അവരുടെ ചെവി അള്ളാഹു പൊട്ടിച്ചിട്ടു ആ ശബ്ദം നോക്ക് അവരുടെ ചെവി അള്ളാഹു പൊട്ടിച്ചിട്ടു കാരണം ചെവി കേട്ടാ ഉണർന്നു പോകും ആ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നിഷേധിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങളോളം അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരെ കിടത്തിയുറക്കിയത് അപ്പോൾ ചെവിക്കാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് മാത്രമല്ല നാലാം മാസം മുതൽ അതിന്റെയും മുമ്പ് മൂന്നാഴ്ച കഴിയ
ഏത് മൂന്നാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ചെവിയുടെ രൂപം അതിന്റെ വളരെ ചെറിയ ഒരു രൂപം ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ചെവി മുളച്ചു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നാലാം മാസത്തിൽ കുട്ടി വയറ്റിനകത്തുള്ള കുട്ടി പുറത്തു നടക്കുന്ന ശബ്ദം കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാലാം മാസം ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂളിപ്പാടിയിരുന്ന പാട്ട് പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടി പല പാട്ടുകളും കേൾക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഉമ്മ ആ ഗർഭകാലയളവിൽ പാടിയിരുന്ന പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കണ്ണും തലയെടുത്ത് നോക്കുന്നു കാരണം അത് മുമ്പ് കേട്ടു പരിചയമുള്ളതാണല്ലോ ഇതാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുർആാനിൽ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് പോലും ആദ്യം ബസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് പടച്ചോന്റെ കലാമ് തന്നെയാണെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവല്ലേ ഇത് ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ കലാ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഉടമ അള്ളാഹു ആണ് ആ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇത് കാരണം ആരാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ശബ്ദം ചെവിയെ പടച്ച റബ്ബ് കണ്ണിനെ പടച്ച റബ്ബ് ചെവിയുടെ പ്രാധാന്യം അറിയുന്ന റബ്ബ് കണ്ണിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയുന്ന റബ്ബ് അവനാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വഴിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അത് വഴിക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഹദീസിൽ പറയുന്നു ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു ഇവർ കണ്ണും കാതുമാകുന്നു കാതും കണ്ണുമാകുന്നു അതേ സുദ്ധീഖുല്ലക്കബർ കാതാകുന്നു കണ്ണാകുന്നു അത്രയും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇവർക്ക് എന്നർത്ഥം ബഹുമാനപ്പെട്ട എഴുമറുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഇതാ ഹദീബ് പറയുന്നു സ്വർഗാവകാശികളുടെ വിളക്കാകുന്നു സ്വർഗത്തിലെ വിളക്കാണ് എന്താ വിളക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളക്കാണ് എന്നല്ല അങ്ങനെ കുറെ സ്വക്കേടുകാരുണ്ട് ഹദീസിനും ആയത്തിനും ഒക്കെ ഒരു പദം കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് അർത്ഥം പറയണം എന്നുള്ള വാശിക്കാർ അവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അവർ കൈ എന്ന് കൈ എന്ന് അർത്ഥം വെക്കാൻ ധൃതി കൂട്ടുന്നത് അവരാണ് പഠിച്ചവന്റെ കണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് കണ്ണ് എന്ന് അർത്ഥം വെക്കാൻ ധൃതി കൂട്ടുന്നത് അവർക്ക് ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ അറിയില്ല നമുക്കവരെ വെറുതെ വിട്ടുകൊടുക്കാം നമ്മുടെ സദസ്സിൽ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഭാഷാ പ്രയോഗം പോലും അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പതുക്കെ അവരെ വിട്ടുകളയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം സ്വർഗത്തിന്റെ വിളക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാ നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അയാൾ ഈ വീടിന്റെ വിളക്കായിരുന്നു പറയാറില്ലേ ഉപ്പ ഈ വീടിന്റെ ഒരു വിളക്കായിരുന്നു ഉസ്താദേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ പറയും ഉപ്പ മരിച്ചുപോയി ഉപ്പ ഞങ്ങളെ തറവാട്ടിലേക്കൊരു വിളക്കായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഈമാനിന്റെ നൂറാനിയ അതാണ് അവിടെ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ വിളക്കാണ് തങ്ങൾ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുന്ന അള്ളാഹു ഹക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സത്യത്തെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു സുദീഖൃതി അള്ളാഹു എൻഹുവിന്റെ നാക്കിലൂടെയും ഖൽബിലൂടെയും അലാലിസാനി ഉമറവ ഖൽബി ഉമറതി അള്ളാഹു എൻഹുവിന്റെ നാക്കിലൂടെയും ഖൽബിലൂടെയും സയ്യിദുനാ ഉമർ റദി അള്ളാഹു എൻഹു പറഞ്ഞതെന്താണോ അത് സത്യമാകുക ചിന്തിച്ചത് സത്യമായി വരിക എത്ര എത്ര അനുഭവങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവമല്ലേ ശരിക്കും ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ കോപ്പി മുസ്ഹഫ് എന്നാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെയാ പറയാ അല്ലേ ഖുർആൻ എന്ന് പറയും പറയാം കിതാബ് എന്ന് പറയാ ഫുർഖാൻ എന്ന് പറയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉമ്മത്തിന്റെ ചുണ്ടിൽ ഉപയോഗമുള്ളത് മുസ്ഹഫ് എന്നാണ് അത് നമ്മൾ മാത്രല്ലോട്ടോ എല്ലാവരും വ്യതിയാന ചിന്താഗതിക്കാരൊക്കെ പറയൽ മുസ്ഹഫ് എന്നാണ് ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ മുസ്ഹഫ് എന്ന 
നിങ്ങൾക്ക് റസൂലുള്ളാഹി ഏത് ഹദീസിലാ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് റസൂലുള്ള പറയാത്തത് പറയാത്തവരോടാ ചോദിക്കുന്നത് മുസ്ഹഫ് എന്ന വാക്ക് റസൂലുള്ള എവിടെയാ പഠിപ്പിച്ചത് ഖുർആാനിന് മുസ്ഹഫ് എന്ന പേര് ആദ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഉമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കരിന് ഖുർആാനിനെ ക്രോഡീകരിച്ചതിനു ശേഷം അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹു എൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ക്രോഡീകരണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു എൻഹുവിനെ പരാമർശിക്കുമ്പോ പറയാമെന്ന് കരുതിയതാ അന്നു തന്നെ ക്രോഡീകരണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ക്രോഡീകരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ പേജുകളും സൂറത്തുകളും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർഡറാക്കിയിട്ടൊന്ന് തുന്നിക്കെട്ടുകയാ ചെയ്തതാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ദീഖുല്ലഖ്ബർ റതി അള്ളാഹു അൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇസ്ലാമിനെ വല്ലാതെ വിമർശിക്കാറുണ്ട് ചരിത്രം അറിയാതെ ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ പലപ്പോഴും ചരിത്രം അറിയാതെ ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിമാര് ഇസ്ലാമിനെ കുതിര കയറാറുണ്ട് അത് പിൽക്കാലത്ത് ഉമറും സിദ്ദീഖും യസുമാനും പോലും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് കൈമോശം വന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് ഹിഫുലാക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പോന്നതാ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടാ പറയുന്നത് ഉസ്താദുമാരതൊക്കെ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയവരായിരിക്കും സാധാരണക്കാർ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അന്ന് ഹിഫുദ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്ന കാലത്ത് ഒരക്ഷരം പോലും എഴുതാതെ വിട്ടിട്ടില്ല ഖുർആാനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം മുറത്തബായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് തെറുത്തിപ്പോട് കൂടിയായിരുന്നില്ല അതിങ്ങനെ കുറാസുകൾ കുറാസുകളായി കഷ്ണം കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കായിരുന്നു കുറച്ചൊരാളെ കയ്യിൽ കുറച്ചൊരാളെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിടക്കായിരുന്നു അപ്പോ അത് ഹിഫുലാക്കി ആളുകൾ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ആ ഹാഫിദ് ഇങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തി അതിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൈപുണ്യമുള്ള സൈത്രതി അള്ളാഹുവിന് പ്രത്യേക മേൽനോട്ടം കൊടുത്തിട്ട് ഈ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കുത്തിക്കെട്ടണം ഒന്ന് ജമ ചെയ്യണം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുള്ളു തോൽ തോലുകളിൽ എഴുതി വെച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല എല്ലുകളിൽ എഴുതി വെച്ചത് എല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ പറയാണ് മുഴുവൻ എഴുതി എന്നിട്ട് അത് മുഴുവനും ഒന്ന് ഒരുമിപ്പിച്ച് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ടത് തോൽ കഷ്ണത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് അത് മുഴുവനും ഒന്നിങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്ത് ഒരു മുസ്ഹഫ് രൂപത്തിലാക്കി ഇതാണ് സയ്യദുന അബൂബക്കരിന് സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു ഇതാ എവിടെ നിന്നുണ്ടായ ആശയാണ് സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിന് ഈ ആശയമുണ്ടായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുനാഹുവിലൂടെയാണ് അതാ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചിന്തിച്ചതും പറഞ്ഞതും സത്യമായിരിക്കും എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണത് കഴക്കുകയില്ല എന്താ കാരണം ചില വിവരം കെട്ടവര് റതിയല്ലാഹുവിനെ കുതിരകാരി മക്കത്തെ ഇരുപതാക്കിയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ എട്ടാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്നല്ലാഹ ിൽ <laughs> പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇരുപത് ഇറക്കാനത്ത് സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇജ്മാവോടുകൂടെ അല്ലെ ഒരു സഹാബിക്ക് പോലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഇരുപത് ഇറക്കാനത്ത് കിട്ടി ഒരു സഹാബി പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല നടത്തി ഇരുപത് ഇറക്കാനത്ത് സംസ്കരിച്ചു ജമാത്തായിട്ട് നിർവഹിച്ചു അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് അനുമതിയില്ലാതെ അത് നടക്കില്ല എന്നിട്ട് ഉമർ റതി അള്ളാഹുവിന് പെടച്ചു എന്ന് പറയാൻ മാത്രം ബുദ്ധി മോശമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് മാത്രമേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ എന്റെ കൂടെ തന്നെ വരിക പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റതി അള്ളാഹു സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് യമാമക്കാരുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മുസൈലിമത്തുൽ കദാബ് കള്ളപ്രവാചകനായ മുസൈലിമത്തുൽ കദാബുമായുള്ള ആ സമരം കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് മുസ്ലിം പക്ഷത്തുള്ള ഒരുപാട് ഹാഫിങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോകുകയാണ് വഫാത്തായി പോകുകയാണ് ആ സമയത്ത് വലിയ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങള് ആ സംഭവം പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട 
ഹലീഫയാണ്ഹുമുണ്ട് അവിടുന്ന് അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന ഉമറ അതാനി കണ്ടോ ഈ ഉമർ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ആരാ പറയുന്നത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് പറയാൻ ദാ നമ്മളെ ഉമർ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്നൽ ഖത്ല ഖദ് ഇസ്തഹറ യൗമൽ യമാമതി ബി ഖുറാഇൽ ഖുർആനി വ ഇന്നി അഷാ യസ്തഹറൽ ഖത്ല ബി ഖുറാഇൽ ഖുർആൻ ഫിൽ മവാതിനി കുല്ലിഹ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സമരങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഖുറാഇങ്ങൾ ഹഫിദീങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നവർ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോകോ എന്ന് പേടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ അധിക പേരും ഹഫാദുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഹഫിദുകൾ ഇങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയാൽ സന്നദി അപകടമാണ് കരുതണം കേട്ടോ ഞാൻ ഭയ എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകോ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് കാരണം ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവര് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഒരഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നാൽ അതിന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുവോ എന്ന് പേടിയുണ്ട് മാത്രമല്ല പലരുടെ കൈവശവുമാണ് ഇതുള്ളത് തുന്നിക്കെട്ടി ായി തുന്നിക്കെട്ടിയിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ അവരവരുടെ അടുത്തുള്ള ആ സ്റ്റോക്കുകൾ അങ്ങോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകും നമുക്കിത് കിട്ടാതെ വരും അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തോട് പറയണം പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക ഇല്ലാത്ത ഖുർആൻ ഉണ്ടാക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് അക്ഷരമില്ലാതെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് കിതാബായി തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് റസൂലുള്ള കാലത്ത് കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലിലാണ് തോലിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പുസ്തകം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ എഴുതപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ആ എഴുതി വെച്ച സംഗതി അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ജമ ചെയ്യണം അതൊന്ന് തുന്നിക്കെട്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിട്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥ രൂപത്തിലാക്കണം അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണ് ആ സമയത്ത് അടിസ്ഥാനപരമായി അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യം ഹൈറായ ഒരു കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഖുർആൻ അന്ന് തുന്നിക്കെട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു ഈ ഉമ്പത്തി ഉമ്മത്തിന്റെ ദുരന്തം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ധീഖ് റതി അള്ളാഹു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഉമർ റതി അള്ളാഹുനോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉമറിനെ ഏതൊരു ആശയത്തിലേക്കാണോ ഉമറിന്റെ ഹൃദയത്തെ അള്ളാഹു പരിവർത്തിപ്പിച്ചത് ആ ആശയത്തിലേക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തെയും അള്ളാഹു തുറന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കും അഭിപ്രായമുണ്ട് ആ ഖുർആൻ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ തരക്കേടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമറിന്റെ അതേ അഭിപ്രായം ഞാനും അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് അതിന് ഞാൻ കാണുന്നത് നിങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖുർആൻ അറിയുന്നയാളാണ് നല്ല ഓർമ്മയുള്ളയാളാണ് നിങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് എല്ലാവരെയും കൂട്ടണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം ഇമാം ബുഹാരി റബി അള്ളാഹുവിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീഫാണ് ഇത് ഇമാം ബുഹാരി റബി അള്ളാഹുവിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീഫാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റബി അള്ളാഹു എൻഹു വിചാരിച്ചതെന്തോ അത് സത്യമാണ് 